ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் யூனிட் தேர்ட்டீன் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் இருந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த அமீன்ஸ் அமீன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை கேள்விப்பட்ட உடனே நீங்கள் வந்து அமோனியாவுக்கும் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்கு தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த ஃபங்க்ஷனல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அமோனியா இப்போ அமோனியான்னு சொல்கிறப்ப அதுக்கு ஃபார்முலா என்எச் த்ரீ அமோனியா கிட்ட மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ்க்கு பதிலாக அல்கைல் குரூப்ஸோ ஆர் அரைல் குரூப்ஸோ சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக வர்றப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அமீன்ஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் The functional derivatives of ammonia. Ammonia would have formula NH3. So in the three hydrogen atoms, alkyl groups or aryl groups are amines. In the amines, there are many uses. முக்கியமா டைஸ்ல வந்து இந்த அமீன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி மெடிசின்ல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸா டிரான்குலைசர்ஸா இந்த அமீன்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகே அமோனியால மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கலாம் ஆர் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ்க்கு பதிலா அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்ஸ் வரலாம் ஆர் மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ்க்கு பதிலாகவும் அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அமீன்ஸ என்ன பண்ணலாம் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் கேன் பி பேஸ்ட் ஆன் ஒன்று அலிஃபேட்டிக்கா அரோமேட்டிக்கா அதாவது நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் பொறுத்து நேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் அது வந்து அலிஃபேட்டிக்கா இருக்கலாம் ஆர் அரோமேட்டிக்கா இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ரெண்டாவது இந்த நைட்ரஜன் கூட எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து பிரைமரி செகண்டரி ஆர் டர்ஷியரி அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி டர்ஷியரி அதாவது மோர் தென் ஒன் அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப் வர்றப்ப அந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் ஆர் வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்கிறப்ப அதை பேஸ் பண்ணி ஒரே மாதிரி இருந்தாலோ அல்ல வேற வேற மாதிரி இருந்தாலோ அதை பேஸ் பண்ணி சிம்பிளா மிக்சடா அப்படிங்கிறத கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ கிளாசிஃபிகேஷனை பார்க்க போகிறோம் அமீன்ஸ் கேன் பி ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன் டு அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிக் எதை பேஸ் பண்ணி நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டியூட்மெண்ட் அல்கைல் குரூப் சப்ஸ்டியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸ் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அரையல் குரூப் வந்துச்சுன்னா அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் ஓகேவா இப்போ இன்னும் ஃபர்தர் அதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது ப்ரைமரி அமீன்ஸ் செகண்டரி அமீன்ஸ் டர்ஷியரி அமீன்ஸ் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இப்போ ப்ரைமரி அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அல்கைல் ஒரு அரையல் குரூப்னால ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கும் ஓகே அப்போ அங்கே என்ன குரூப் இருக்குன்னா என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்கும் ஓகேவா செகண்டரி அமீன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு பதிலாக ரெண்டு அலிஃபேட்டிக் ஒரு அரையல் ரெண்டு அல்கைல் ஒரு அரையல் குரூப் வந்திருக்கும் அப்போ அங்கே என்ஹெச் இருக்கும் சரியா இதுவே டர்ஷியரி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆல் த த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அல்கைல் ஆர் அரையல் குரூப்ஸ் அப்போ என் அப்படிங்கிற தான் இருக்கும் மீதி எல்லாமே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸே அங்கே இருக்காது இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் இங்கே தேர் வில் நாட் பி எனி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரைமரி அமீன்ஸ் வந்து அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கலாம் ஆர் அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம் அலிஃபேட்டிக் அப்படின்னு இருக்கப்ப ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அல்கைல் குரூப் வரும் அதாவது ஆர் என்எச் டூவாக இருக்கும் ஆர் என்எச் டூ அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ எத்தில் குரூப்பை போட்டுடலாம் ஆருக்கு பதிலாக என்ஹெச் டூ அப்போ இதோட நேம் வேணும் இல்லையா இது வந்து ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இ தேன் இ எடுத்துருங்க இ தேன் அமீன் இ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக அமீன் ஸோ இ தேன் அமீன் அதுதான் இதோட நேம் ஓகே இப்போ அரோமேட்டிக் அமீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் என்எச் டூ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஏஆருக்கு பதிலாக சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் போட்டுடலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்எச் டூ கரெக்டாக இப்போ இது வந்து அனிலின் இதோட நேம் ஆக்சுவலாக ஐயூ பேக்கில் வந்து இது என்ன 
பென்சீன் இல்லையா அதில் ஈயே எடுத்துடணும் பென்சீன் கடைசியில் இருக்க ஈ எடுத்துட்டு பென்சீன் அமீன் ஸோ இதுதான் இதோட ஐயோ பேக் நேம் இதில் பாருங்கள் என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு அல்கைல் ஒரு அரையில் குரூப் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கிறதுனால இது தீஸ் டூ காம்பவுண்ட்ஸ் பிலாங் டு த கேட்டரி கேட்டகரி பிரைமரி அமீன்ஸ் இப்போ அடுத்தது செகண்டரி அமீன் இப்போ செகண்டரி அமீன் சொல்கிறப்ப அமோனியாவில் இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை யார் ரெண்டு அல்கைல் ஆர் ரெண்டு அரையில் குரூப்ஸ் ஓகே இப்போது அதை பேஸ் ரெண்டு ரெண்டு அல்கையில் ரெண்டு அறையில்னு வந்திருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ அதனால் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சிம்பிள் அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மிக்சட் அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் சரியா ஸோ ரெண்டு அல்கையில் குரூப்ஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் CH3 CH3 சிஹெச் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு அல்கையில் குரூப்ஸும் சரியா அப்போது சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் இருக்கும் கரெக்டா சிஹெச் த்ரீ அதாவது அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு அல்கையில் குரூப்பு அந்த ரெண்டு அல்கையில் குரூப்பு சேமாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன பேர் வைக்குதுன்னா நைட்ரஜன் கூட மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு அதனால் என் மெத்தில் என் மெத்தில் ரைட்டா இதை எடுத்துருங்க என் மெத்தில் தான் சொல்லிட்டோம் அப்போ மீதி என்னது இது மெத்தில் அமீன் கரெக்டா மெத்தில் அமீனில் என் மெத்தில் இருக்கு அப்போ என் மெத்தில் மீத்தேன் அமைன் இதுதான் இதோட ஐயூபேக் நேம் ஐயூபேக் நேம் எப்படி எழுதுறதுன்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆனால் சிம்பிள் அமீன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு குரூப்புமே சிமிலராக இருக்கணும் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்ஹெச் இன்னொன்னும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுவும் சிம்பிள் ஏத்தர் பிகாஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு இதுவும் சேமாக இருக்கு இப்போ இதில் என்ன இருக்கு என்ல என்ன இருக்கு ஃபினைல் குரூப் இருக்கு என் ஃபினைல் என் கூட ஃபினைல் சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கு இப்போ இது யார் பென்சின் அமைன் பாருங்கள் பென்சின் அமைனில் ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக இதில் இருக்க ஒரு ஹெச் ஹெச்சுக்கு பதிலாக சி சிக்ஸ் ஹெச் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி அப்போ என் ஃபினைல் பென்சின் அமைன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட்ரி அமீனில் மிக்சட் அமீன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ மிக்சட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கல இது சேமாக இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ நடுவில் என்ஹெச் இருக்கிறத போட்டுடலாம் ஒரு அல்கையில் குரூப் சிஹெச் த்ரீயாக இருக்கட்டும் இன்னொரு அல்கையில் குரூப் எத்திலாக இருக்கட்டும் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூன்னு போட்டுறக்கூடாது சரியா இப்போது இதுக்கு ஐயூபேக் நேம் எழுதணும் அகெயின் என்ல மெத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என் மெத்தில் இது சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் அப்போ மிச்சம் இது இருக்குல்ல இதுதான் பேரண்ட் அமீனு அப்போ இது எத்தில் எத்தில் அமீன் எத்தில் அமீன்றப்ப ஈத்தே நமைன் என் மெத்தில் அதில் இருக்கு என் மெத்தில் ஈத்தே நமைன் ஈ எடுத்துடணும் ஓகே ஸோ இதில் இப்போ மிக்சடு அமீன்ஸே எழுத போகிறோம் ஆனால் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸில் எழுத போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் நம்ம ஃபார்முலா என்ஹெச் போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கணும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் மிக்சடு அடுத்தது அரோமேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் போட்டுடலாமா இன்னொன்று நம்ம எது வேணால் போடலாம் சிஹெச் த்ரீன்னே போடலாம் இப்போது இதோட பேர் எழுதணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் என்ல ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு என் ஃபினைல் மிச்சம் இருக்கிறது பேரண்ட் அமீனாக வச்சுக்கலாம் மீத்தே நமாயின் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டர்ஷியரி அமீன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஸோ இதில் த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை அல்கைல் ஆர் அரையில் குரூப்ஸ் பட் மூணுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிள் அமீன் மூணுமே ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அது மிக்சடாக மைண்ட் இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் இப்போது என் மட்டும்தான் இருக்கும் மீதி மூணுமே அல்கைல் குரூப்ஸ் ஸோ மூணுமே சேமாக இருக்குன்னா சிஹெச் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு நேம் எழுதணும் இப்போ ஒன்றை வந்து பேரண்ட் அமீனாக வச்சுப்போம் அப்போ பேரண்ட் அமீன்றப்ப ஒரே ஒரு அல்கைல் குரூப் இருந்தால் போதும் சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் டூ சரியா சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் டூ 
அதில் இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்போ ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்போது ரெண்டுமே நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தனித்தனியாக சொல்லணும் என் என் ஏன்னா ரெண்டு மெத்தில் குரூப் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ஸோ என் என் டை மெத்தில் யாருக்கிட்ட மீத்தே நமைன் கிட்ட மீத்தே நமீன் ஓகே இப்போ இங்கே அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ்க்கு கீழே அப்போ அதோட ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் என் எழுதிடலாம் மூணுமே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவாக எழுதணும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்போ இதில் பேரண்ட்டை வந்து ஒரு அமீனாக எடுத்துக்கலாம் ப்ரைமரி அமீனாக அப்போ பென்சீன் அமைன் எடுத்துக்கலாம் பென்சீன் அதில் இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஃபினைல் குரூப் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே என் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என் என் டை ரெண்டு டை ஃபினைல் ஓகே என் என் டை ஃபினைல் பென்சீன் அமீன் நெக்ஸ்ட் வந்து டர்ஷியரி அமீன்ஸில் மிக்சட் அமீன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் என் கூட ஒரு குரூப்பு சிஹெச் த்ரீ சரியா இன்னொன்று சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் நைட்ரஜன் கூட மூணு அல்கைல் குரூப்ஸு ஒன்று மெத்தில் இன்னொன்று எத்தில் மூணாவது ப்ரொப்பைல் ப்ரொப்பைலில் எண்ட் கார்பனில் கனெக்ட் ஆகிருக்காம சென்ட்ரல் கார்பனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இதை போட்டுலாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இப்போ இதுக்கு நம்ம நேம் எழுதணும் இப்போ யாரை வந்து பெருசாக இருக்கோ அதை வந்து பேரண்ட்டு அமீனாக வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இருக்கா அப்போ ப்ரொப்பைல் அமீன் தான் பேரண்ட்டு அப்போ ப்ரொப்பைல் அமீன் பேரண்ட்டுனா நேமில் எப்படி வைப்போம் ப்ரொப்பேன் போட்டு அமீன் ஈ எடுத்துகிட்டு ப்ரொப்பேன் அமீன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஆனால் இந்த ப்ரொப்பேனில் இது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ செகண்ட் கார்பன் கூட இந்த என் வந்து அமினோ குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இதை ப்ரொப்பன் 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 டூவில் டூவில் அமீன் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரொப்பன் டூ அமீன் முடிஞ்சிடுச்சா இப்போ இந்த என் கிட்டே ரெண்டு அல்கைல் குரூப் இருக்கா இது ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக அப்போ இந்த சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டில் இது வந்து மெத்திலா இது வந்து எத்திலா ரெண்டுமே என் கனெக்டடா ஸோ என் என்னு போட்டுலாமா யாரை முதல்ல எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் யாரோட பேர் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு வரும் எத்தில் தான் வரும் அதனால் என் எத்தில் அதுக்கப்புறம் என் மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ அமீன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் என் என்னு போடக்கூடாது ஒரே சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ரெண்டுமே மெத்திலாக இருந்தால் என் என் டை மெத்தில்னு போடலாம் ஆனால் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் இங்கே ஒரு இடத்துல எத்தில் இன்னொரு இடத்துல மெத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்ஸ் அதனால் என் என்னு நம்ம போடக்கூடாது போட முடியாது ஓகே ரைட் இப்போ அரோமேட்டிக் அமீன்ஸில் மிக்சட் அமீன்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோம் என் போட்டுடலாம் ஒன்று வந்து மெத்தில் குரூப்பாக இருக்கட்டும் இன்னொன்று குரூப் இன்னொன்று அல்கைல் வந்து எத்திலாக இருக்கட்டும் அந்த தேர்ட் ஒன் கேன் பி ஃபீனைல் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலே போதும் அது டோட்டலாகவே அரோமேட்டிக் அமீன் தான் சரியா இப்போ இது ஒரு அரோமேட்டிக் அமீன் ஏன்னா இந்த குரூப் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கு இங்கே ரெட்டிப்பா இதுக்கு நேம் வைக்கணும் நேம் வைக்கிறப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக கொடுத்துருங்க இது வந்து பேரண்ட் அமீன் அப்போ பேரண்ட் அமீனில் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஈத்தேன் ஈத்தேன் அமீன் கரெக்டா ஸோ பேரண்டோட பேரை ஈத்தேன் அமீன் ஈத்தேன் ஈ எடுத்துடணும் அமீன் ஓகே ஈத்தேன் அமீன் இதில் ரெண்டு சப்ஷன் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு ஒருத்தர் வந்து மெத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து ஃபீனைல் இப்போ மெத்தில் ஃபீனைல் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் மெத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ அது என்ல கனெக்டடாக இருக்கு ஸோ என் மெத்தில் தென் என் ஃபினைல் ஈத்தேன் அமீன் இதுதான் இதோட நேம் ஸோ இப்படி தான் அமீன்ஸை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அமீன்ஸை பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் அலிஃபேட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்ஸ் அப்போ ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இந்த சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கிறப்ப அதாவது அல்கைல் குரூப்போ அரையல் குரூப்போ சிமிலராக இருந்தால் சிம்பிளாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மிக்சடாகவும் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் 
so this is about the classification of uh, uh, amines hope you understand thank you